ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து டுவெல்த்தில் வந்து டென்த் லெசன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் டென்த் லெசனில் வரக்கூடிய ஃபிசிக்ஸில் வந்து டென்த் லெசனில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு தகவல் தொடர்பு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம இன்னொருத்தர் கூட லிங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லையா கன்வே பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் அந்த அமைப்பை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் செட் பண்ணணும் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இத்தனை ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ ப்ராசஸ் அது இருக்குது இவ்வளோ டிவைசஸும் அது தேவை நமக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட் ட்ரான்ஸ்ட்யூசர் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா கம்யூனிகேஷன் சேனல் நாய்ஸ் ரிசீவர் ரிப்பீட்டர்ஸ் அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்ட்யூசர் அட்டினியூஷன் அண்ட் ரேஞ்ச் அப்படின் இருக்கும் சி இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டு பிளாக் டயரை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வி நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் அ பிளாக் டயக்ராம் எதில் ஆரம்பிக்கணும் பிளாக் டயக்ராம் தமிழில் கட்டப்படம்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த பிளாக் டயக்ராம் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா டிரான்ஸ்மிஷன் செக்ஷனும் இருக்கணும் இல்லையா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணால் மட்டும் பற்றாது அங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து ரிசீவிங் செக்ஷனும் இருக்கணும் இல்லையா அதான் ரெண்டு இருக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசப்ஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் செக்ஷனில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் பேசும்போது இதில் இருந்து என்ன வருது அப்படின்னா சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் வருது இல்லையா ஆடியோபிள் இல்லையா சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் காதால் செவி உணர் அதிர்வன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் இல்லையா அப்போ சவுண்ட் சிக்னல்ஸுங்கிறது வந்து மியூசிக்காக இருக்கும் இல்லையா சவுண்ட் சிக்னல் சவுண்டு வந்து இருக்கும் அப்புறம் வந்து மியூசிக்கு இல்லையா அது எப்படியெல்லாம் வரலாம் ஸ்பீச்சில் இருந்து வரலாம் மியூசிக்கில் இருந்து வரலாம் இல்லையா ஸோ அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் டேட்டா இல்லையா ஸோ அப்புறம் பிக்சர் இப்போ ஆக்சுவலாக நாலு யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பீச் மியூசிக் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா அப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பிக்சர் ஸோ இந்த நாளையும் தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்புட்டாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் டிரான்ஸ்ட்யூசர் இதுக்கு பேர் வந்து கன்வெர்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கன்வெர்டர் அப்படின்னா எதை கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எனர்ஜி கன்வெர்டர் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மைக்ரோஃபோன் தமிழில் நுண்ணறி வாங்கின்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சுருப்பாங்க மைக் இல்லையா இந்த சவுண்டை வந்து எதை மாற்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த மைக்ரோஃபோன் அப்போ எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இல்லையா ஸோ இது வந்து என்ன எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி இல்லையா அப்போ சவுண்ட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நாட் ஓன்லி இதை சவுண்ட் எனர்ஜி இங்கே மைக்ரோஃபோன் இருக்கனால சவுண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி இதெல்லாம் ஸ்பீச் மியூசிக் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா அப்புறம் வந்து பிக்சர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த இன்புட் டிரான்ஸ்ட்யூசர் உள்ளீடு கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்புட் இன்புட் செக்ஷனாக தான் இருக்கும் இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து சவுண்ட் ஐ மீன் மியூசிக் ஸ்பீச் இருந்துச்சு அப்படின்னா சவுண்ட் சிக்னலை வந்து எதா மாற்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி நேராக எங்கே கொடுக்குது அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் வந்து ஆம்பிஃபயருக்கு போகும் ஆம்பிஃபயர்னா பெருக்கி இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் சிக்னலை வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸோட எனர்ஜி வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் பெருக்கம் பண்ணணும் இல்லையா அதோட எனர்ஜி லெவலில் ஃப்ரீக்குவன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆம்பிளிஃபையர் அப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை எங்கே கொடுக்கும் அப்படின்னா நேராக மாடுலேட்டரு கொடுக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகேவா ஆம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார் இன்புட் சிக்னல்ஸ் இல்லையா அந்த ஐ மீன் எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் இதுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட் சிக்னல் இன்னொரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு வேவ் வேணும் அதான் கேரியர் வேவ் சொல்லுவாங்க இதோட யூஸ் கேரியர் வேவ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது அதாவது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இல்லையா அது மோஸ்ட்லி வந்து ஆடியோபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை விட அதிகமாக இருந்தால் பெஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதான் கேரியர் வேவ்ஸாக யூஸ்
ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் அதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் ரைட் த நெக்ஸ்ட் கேரியர் வேவ்ஸ் கேரியர் வேவ்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐ மீன் ரேடியோ வேவ்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் சோ இந்த வேவ்ஸ் நேரா எங்க போறோம்னா மாடுலேட்டர் மாடுலேட்டர் குள்ள போறதுனா இந்த கேரியர் வேவ் மேல இந்த பேஸ் பேன் அந்த சிக்னல் சர்க்கிள் அதை என்ன பண்ணோம் அப்படினா தூக்கி உட்கார வைப்போம் சூப்பர் இம்போஸ் ஆன் தி கேரியர் வேவ் ஓகே ஆடியோ சிக்னல் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ் ஆன் தி கேரியர் வேவ் அப்படி உட்கார வைக்கும் போது அந்த process ஒரு process அந்த process பேர் தான் மாடுலேஷன் என்னது மாடுலேஷன் அந்த மாடுலேஷன் என்னது ஆடியோ சிக்னல் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ் ஆன் தி கேரியர் வேவ் இஸ் कॉल्ड மாடுலேஷன் அது மாடுலேட் பண்ணி நேரா எங்க கொடுப்போம் அப்படினா பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுப்போம் ரைட் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் என்ன அப்படினா இது மாடுலேட் பண்ணும்போது அதாவது அதோட எனர்ஜி வந்து ஒரு லெவல் இன்கிரீஸ் ஆகும் ஆனா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும் இதோட சிக்னல்ஸ் இன்னும் நம்ம ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணனும் சோ அதுக்காக அதை யூஸ் பண்றோம்னா பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்ப இது என்ன பண்ணோம் இந்த மாடுலேட் ஆன மாடுலேட்டட் சிக்னல இன்னும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்காக மாடுலேட் பண்ணி அதை இன்னும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி எந்த ஆனனால வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அப்படினா டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆனன வழியா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் சோ இது எங்க போகும் அப்படினா கம்யூனிகேஷன் சேனலுக்கு போகும் கம்யூனிகேஷன் சேனலோட யூஸ் என்ன அப்படினா இந்த அவுட்புட் செக்ஷன் இல்லையா இப்போ இது வந்து एक्चुअली டிரான்ஸ்மிட் ஆனன வழியா வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் வெளியே சென்ட் பண்றோம் அது ஸ்பேஸ்ல போகும் போது எப்படி மாறும் அப்படினா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் அப்ப எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் டிராவல் இன் ஏரர் வேக்கம் வித் தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 3 10 4 8 மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஓகே இந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல்ல வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படினா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் செக்ஷனையும் ரிசீவிங் செக்ஷனையும் வந்து என்ன பண்றது லிங்க் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இதுல இருந்து வர கூடிய அவுட்புட் ஸ்பேஸ்ல போய் அதுல இருந்து வர கூடிய அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் डायरेक्टली எங்க வரும் அப்படினா இந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் இது வழியா இங்க வரும் எங்க வரும் ரிசீவர் வரும் சோ அப்ப இது ஃபுல்லி ரிசீவிங் செக்ஷன் இது ரிசீவர் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் சோ அப்படியே எங்க வரும் அப்படினா ரேடியோ ரிசீவர் வரும் அப்ப வரும்போது ரேடியோ ரிசீவர் அப்படினா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் அதாவது இங்க இருக்கு இல்லையா இது கேரியர் வேவ்ஸ் ப்ரொ듀ஸ் பண்ண கூடியது கேரியர் வேவ் மேல ஆடியோ சிக்னல் வேவ் உட்கார வைக்கும் போது மாடுலேஷன் நடக்கும் இப்போ அந்த வேவ் பேர் மாடுலேட்டட் வேவ் சோ இத ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் னு கூட சொல்வாங்க இல்ல சோ அப்ப இத ரிசீவ் பண்ணும் போது இதுல என்னலாம் இருக்கும் கேரியர் பிளஸ் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல்ஸ் ஐ மீன் ஆடியோ சிக்னல்ஸ் இருக்கும் ஆடியோ சிக்னல்ஸ் இல்ல சோ இது ரேடியோ ரிசீவர் குள்ள வரும் இதுல இருந்து அடுத்து எங்க கொடுக்கறோம் அப்படினா டி மாடுலேட்டர் டி மாடுலேட்டரோட யூஸ் என்ன அப்படினா ஆடியோ சிக்னலையும் கேரியர் வேவ்ஸையும் இந்த மாடுலேட்டட் சிக்னல்ஸ்ல இருந்து பிரிக்கிறது பிரிச்சு ஆடியோ சிக்னல தனியாவும் அதான் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல தனியாவும் கேரியர் வேவ்ஸ தனியாவும் மாத்திரோம் நமக்கு தேவை ஆடியோ சிக்னல்ஸ் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல்ஸ் இல்லையா கேரி பண்றதுக்கு மட்டும் தான் கேரியர் வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ரிசீவ் செக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன தேவையில்லை கேரியர் வேவ்ஸ் தேவையில்லை சோ அப்ப பேஸ் பேண்ட் சிக்னல்ஸ் பிரிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படி பிரிக்கும் போது அது கண்டிப்பா வீக்கா இருக்கும் சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பேஸ் பேண்ட் சிக்னல வந்து இன்னும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்றோம் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி எங்க கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அவுட்புட் டிரான்ஸ்ட்யூசர் டிரான்ஸ்ட்யூசர்னாலே எனர்ஜி கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இங்க என்ன எனர்ஜி வந்துட்டு இருக்கு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி சோ இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜிய எதா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா திருப்பியும் சவுண்ட் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்ப இங்க சவுண்ட வந்து எதா மாத்தோம் சவுண்ட எலக்ட்ரிக் எனர்ஜிய மாத்தோம் இங்க இது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜிய சவுண்ட் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா சோ அப்ப அந்த ஐ மீன் அவுட்புட் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம் நிறைய சொல்லலாம் லவுட் ஸ்பீக்கர் இல்ல அப்ப லவுட் ஸ்பீக்கர் வழியா தான் நமக்கு சவுண்ட் எனர்ஜி வந்து வெளியே வரும் இல்ல அப்ப இந்த மைக்ரோஃபோன் இங்க வந்து லவுட் ஸ்பீக்கர் எக்ஸாம்பிளா சொல்றோம் சோ இதுல வரக்கூடிய இந்த மெயின் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான் இது இல்ல அதுல ரிபீட்டர்ஸ் ரிபீட்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ண அப்படினா திருப்பி இங்க கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணோம் இத யூஸ் பண்ணி திருப்பி நாம என்ன பண்ணோம் அத ரீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் திருப்பி அந்த சிக்னல்ஸ் போகும் திருப்பி அத ரிசீவ் பண்ணோம் சோ இந்த
the next range range na in the transmitting section ko receiving section ko yede ulla and the distance appo and the distance travel pandra mari nam signal ku energy kudukku okay va so idu vande important 5 mark question block diagram ku 2 and a half marks explanation ku 2 and a half marks okay va so in the part to full of a transmitter da part full ah idla vandrom transmitter abingra area la vandrom idu full ah transmitter adha adha perichirukom okay va so important question ela theliva paathukonga okay thanks